ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൻസ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പോട്ട് ഡിസ്റ്റംബറൊക്കെ അടിച്ച് ഡിസൈൻ വരച്ച് വെച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഈ വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മ്യൂറലിൻ്റെ ആ ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈൻ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം മ്യൂറലിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഞാൻ അതിൻ്റെ മിക്സിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് മ്യൂറലിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അങ്ങ് എടുക്കുന്നില്ല ചെറിയ ഡിസൈൻ അല്ലേ അപ്പം യെല്ലോയുടെ പോർഷനിൽ ഞാൻ യെല്ലോ ഓക്കറാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ ഓക്കർ എടുത്തിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ യെല്ലോ ഓക്കർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഫാബ്രിക് കളറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ യെല്ലോയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്ഡ് ലെമൺ എല്ലോ വേണ്ട അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗോൾഡൻ എല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യെല്ലോയുടെ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് അടിക്കുക ലെമൺ എല്ലോ ഒഴിവാക്കുക ലെമൺ എല്ലോ നമുക്ക് ഗ്രീൻ്റെ പോർഷനിൽ വേണം പിന്നെ പോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ഡ്രൈ ആവാൻ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്യാൻവാസിലെ പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് വെള്ളം വയ്ക്കുക വെള്ളത്തിനകത്ത് ബ്രഷും ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ പോർഷനിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു സൈലത്ത് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാർക്കിംഗ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ള് അടിച്ച് തീർത്തിട്ടേ അതിന് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ സാധാരണ മ്യൂറലിൽ യെല്ലോ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കളർ മിക്സ് ചെയ്താണ് ആ മ്യൂറൽ യെല്ലോ ആക്കുന്നത് പക്ഷേ പോട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് പോട്ട് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് കൈ ഒന്ന് വഴങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫേസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ മിക്സിങ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കൈ ഒന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫേസ് പോട്ടിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആ മ്യൂറലിൻ്റെ മിക്സിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പോട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു ഡിസൈൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഡിസൈനൊക്കെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പോട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് കൈ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം പോട്ടിൽ ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷെയ്ഡിങ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫേസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫേസിലൊക്കെ ആ ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബ്രഷിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കിങ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തന്നെ കൈ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി യെല്ലോ ഓക്കർ അടിച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ താമരയുടെ രണ്ട് മൂന്ന് എതളും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ ലെമൺ എല്ലോ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ലെമൺ എല്ലോ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ പോർഷനിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കളർ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെമൺ എല്ലോ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അക്രലിക്കോ ഫാബ്രിക്കോ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഗ്രീൻ കളർ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രീൻ അടിക്കുകയോ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെമൺ എല്ലോ ലൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുകളിൽ സാബ്രീൻ ലൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം മ്യൂറലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കും ആ മിക്സിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാറ്റിയും ചെയ്യാം കാരണം ഡിസൈൻ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ കളറൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു കളർ കിട്ടിയാൽ മതിയാവും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഡിസൈനിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളും ഇത് നിങ്ങളുടേതായ ഇഷ്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരിക പക്ഷേ ആ അഞ്ച് കളറും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മ്യൂറലിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ ഫുൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകളിലും ഇതേപോലെ കുറച്ച് പോർഷൻ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ അടിക്കാനുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ലെമൺ എല്ലോ തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് ഗ്രീൻ വേണോ അവിടെയെല്ലാം ഈ സെയിം ലെമൺ എല്ലോ അടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കളർ അക്കലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പെർമനൻറ്റ് യെല്ലോ
ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മ്യൂറലിൻ്റേതായ രീതിയിലൊരു ഡിസൈനുള്ള പോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പല കളറ് യെല്ലോ കിട്ടും ആ യെല്ലോയുടെ പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യെല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് യെല്ലോ പല കളറുള്ള യെല്ലോ അടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ റെഡ് അടിച്ചു നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കളറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു യെല്ലോ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ റെഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിസൈനിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഡിസൈൻ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് അടിക്കാം ഡിസൈൻ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ മ്യൂറലിൻ്റേതായ കുറച്ച് കുറച്ച് ഡിസൈനുണ്ട് മണികുണ്ടലം പിന്നെ ചെറിയ ിങ്ങുകൾ പിന്നെ ഒരു വെള്ള പോർഷനിൽ ബ്ലാക്ക് ലൈനുകളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മ്യൂറലിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് തോന്നും ഡിസൈനിൽ ഇപ്പോൾ അത്രയും മതി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൈയൊന്ന് തെളിച്ച് റെഡിയാക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റ് അതിൻ്റേതായ പ്രൊസീജിയറിൽ നമുക്ക് പോകാം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൈയൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഒരു ബ്ലാക്ക് പോർഷനിൽ വൈറ്റ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ എടുത്തു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ആ വൈറ്റ് പോർഷനിലുള്ള ഫ്ലവറിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷനിലെല്ലാം ബ്ലാക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ പെറ്റൽസ് നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു കാണും പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻ അടിക്കുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ബ്രഷ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ അടിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷെയ്ഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ യെല്ലോ ഓക്കർ അടിച്ച പോർഷനിൽ ഞാൻ സ്കാർലറ്റിലേക്ക് എന്ന റെഡ് കളർ എടുക്കുകയാണ് വേറെ ഒരു മിക്സിങ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അത് വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബ്രഷിൽ പെയിൻറ്റ് ചെറുതായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഉടനെ തന്നെ ബ്രഷ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് അടിച്ചതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആ ലൈനിൻ്റെ മാർക്കിങ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ച ഉടനെ തന്നെ അത് ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പം നിങ്ങളൊരു ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും അത് ആ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രഷ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചതിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ വെള്ളം നനച്ച ബ്രഷ് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രെസ് ചെയ്ത് പ്രെസ് ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ലൈറ്റായിട്ട് ഇത്തിരി റെഡ് കളറും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കും അപ്പോൾ അതേ ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ പ്രെസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ
കാണില്ല ലൈൻ കാണാതെ നല്ല പോലെ ഷെയ്ഡിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് മുകളിൽ ഡാർക്കും മിഡിലേക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വരും ക്യാൻവാസിൽ പോലെ അല്ല കേട്ടോ പോട്ട് നിങ്ങൾ പോട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കണം കയ്യെ ക്യാൻവാസിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവില്ല അതാണ് നമുക്കുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് പക്ഷെ പോട്ട് അങ്ങനെയല്ല പോട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ചെയ്തേ റെഡി ആവുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി കുട്ടി കുട്ടി പോട്ടുകൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തൊന്ന് റെഡി ആക്കുക വലിയ ഡിസൈൻ ഒന്നും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൈയൊന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അതുപോലെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മളുടെ റെഡ് ഡിസൈനും ബ്ലാക്കിലെ ആ വൈറ്റ് ഡിസൈനും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ മുകളിലൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഈ പോർഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡ് കൊണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം അതും ഷെയ്ഡിങ് മെത്തേഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ താഴെ കാണിച്ചത് പോലെ തന്നെയാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് ഔട്ടർ പോർഷനിൽ ഡാർക്കാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ലൈറ്റാക്കി എടുക്കുക കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് അങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കുക ഇനി മ്യൂറലിലെ ചെറിയൊരു മണികുണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക റെഡ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഈ മണികുണ്ഡലമൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യാൻവാസിൻ്റെ എൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട് അതിനകത്തൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡിസൈനുകളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക പോട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ വർക്കുകളുണ്ട് പക്ഷേ മ്യൂറലിൻ്റെ ആ വർക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പോട്ടിൻ്റെ ഒരു ലുക്കേ മാറുകയാണ് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഒരു ലുക്കാണ് അതിന് ആ ഒരു വാർണിഷും ഒക്കെ അടിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തിളക്കവും പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം
ഈ മണികുണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരച്ചതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും റെഡ് ലൈൻ വെച്ച് വരച്ചിട്ട് അതിനെയും ലൈറ്റായിട്ടും മിഡിലിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ലെമണല്ലോ അടിച്ചു വെച്ച പോർഷനിൽ ലൈറ്റായിട്ട് ഗ്രീൻ കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക സാബ് ഗ്രീൻ കളറാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ലൈറ്റായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ അടിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് അടിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സാബ് ഗ്രീൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് ബ്ലാക്ക് കളർ ചേർത്തു അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളർ ചേർത്തപ്പോൾ കറക്റ്റ് ബ്ലാക്കും അല്ല ഗ്രീനും അല്ലാത്ത ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീനിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ വേണോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലാക്ക് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമേ ബ്ലാക്ക് ചേർക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ സെയിം മിക്സിങ് വെച്ച് തന്നെയാണ് താഴെയുള്ള ഗ്രീൻ പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ മ്യൂറൽ ഗ്രീൻ ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സെയിം ഗ്രീൻ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ താഴെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കുറച്ച് വലിയ ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്പർ ടു ബ്രഷാണ് ആദ്യമേ എടുത്തിരുന്നത് നമ്പർ ടു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് സൈഡിൽ നല്ല വിടർത്തി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്തു പോയി നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി നിങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാക്സിമം ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് നോക്കുക ബ്രഷ് ഒന്ന് ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങ് പോന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിത്തിരി കട്ടിക്ക് നമുക്ക് ആ സൈഡ് കിട്ടും എന്നിട്ട് പിന്നീട് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അകത്തെ പോർഷൻ ഒന്ന് വെള്ളം തൊട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഔട്ടർ ലൈനിൽ കൂടി ഡാർക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു മിഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ അടിച്ച കളർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ആ വൈറ്റ് കളർ കാണണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാൻവാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് പോട്ടിലിപ്പോൾ വൈറ്റ് പോ സർഫസിലേക്ക് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് സർഫസ് നമുക്ക് മിഡിലിൽ കാണണം ഇപ്പോൾ ലോട്ടസ് അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ലോട്ടസിൽ ഞാൻ വേറെ കളർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് പിങ്ക് കളർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ വൈറ്റ് കുറച്ച് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്ത് ആ കളർ ചെറുതായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ആ ഷെയ്ഡിങ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരുള്ളൂ ലോട്ടസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്രിംസൺ ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു ചെറിയ മജന്ത ഷെയ്ഡ് പോലെയാണ് വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഷെയ്ഡിങ് നോക്കുക ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വൈറ്റ് സർഫസിലേക്കാണ് അടിക്കുന്നത്
ഡിസൈൻ ഫോണിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫൈനലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ലൈനിങ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈനിൽ കൂടെ ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു വൈറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ വൈറ്റ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ മ്യൂറലിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ലൈൻ പോലത്തെ ഡിസൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ലുക്ക് മ്യൂറലിൻ്റെ തന്നെ വരും ആ ഡിസൈനും കൂടെ വരച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ പോട്ട് റെഡിയാവും അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പോട്ടിൻ്റെ ഫുൾ ഡിസൈൻ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനെ സ്പ്രേ വാർണിഷ് അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ സ്പ്രേ വാർണിഷ് അടിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ വാർണിഷ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക വാർണിഷ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കോട്ടെങ്കിലും അടിക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് കോട്ടെങ്കിലും അടിച്ചാലേ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പോട്ടിൽ ഫേസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്